আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা চমুক এআই আশীর্বাদ নে অভিশাপ সুপার ইন্টেলিজেন্স থাকা রবটে এদিন মানব জাতিক নিঃশেষ করব নাকি প্রাসঙ্গিক চিন্তার এই সংখ্যাত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর বিষয়ে জানো হোক আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর বিষয়ে আর্নল্ড সোয়ার্জেনেগারর এই টার্মিনেটর সিনেমা চাইছে বা মানব জাতিক ধ্বংস করবল খেদি ফুড়া কোনো সুপার ইন্টেলিজেন্ট রবটর এখন উপন্যাস পড়িছে তেতিয়া হলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর বিষয়ে আপনার ধারণা নিশ্চয় এনে যে এটা রবটে যি আপনার মূর দরে চিন্তা করব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আর ই মানব জাতিক শেষ করবার কারণ উপন্যাস লেখক বা সিনেমা নির্মাতাসলের দৃষ্টিত এআই একু একটা সুপার পাওয়ার থাকা মানুষের দরে আচরণ করবা মেশিন কিন্তু এনে ধরনের একবারেই সঠিক নহয় যেতিয়া কোনো এটা মেশিনে সেই মেশিনটুক মানুষে সফটওয়্যার মাধ্যমের যোগান ধরা ডেটা ইন্টারপ্রেট করবেন সংগ্রহ করা ডেটা বিশ্লেষণ করব আর তারপর নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আর আহরণ করা জ্ঞানের সহায়ত কোনো নির্দিষ্ট নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করবেন তেনে মেশিনক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন মেশিন বোলা হয় উদাহরণস্বরূপে আমি যদি এটা কম্পিউটারত হাজার হাজার এই টিউবার কিউলিওসিস রোগী আর কিছু সংখ্যক ধরক টিউবার কিউলিওসিস নথকা সাধারণ মানুষের চেস্ট এক্সরের প্লেট তার চিত্র ডেটা হিসাবে ভরাই দিও আমি কম্পিউটারটুক এনে টিউবার কিউলিওসিস রোগীর হাওফাওত আমি কেন ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা পো তার একটা পেটার্ণ শিকাব পো এনেদরে এই কম্পিউটারটে সাধারণ মানুষের তুলনাত টিউবারকিউলিসিস রোগীর চেস্ট এক্স রেট হাওফাওয়ার এনে অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করবলে ই সক্ষম হব সেই কম্পিউটারট যেতিয়া আমি এজন নতুন রোগীর এখন নতুন চেস্ট এক্স রেপ চিত্র ডেটা হিসাবে সংযোগ করিম কম্পিউটারটে ইয়াক তার ডেটাবেসত থাকা অন্য হাজার হাজার প্লেটর সহ তুলনা করব আর এই নতুন এক্স রে রোগীজনের টিউবারকিউলিসিস আছে নে নাই সেই সিদ্ধান্ত প্রদান করব এনে কি সেই কম্পিউটারটে দৈনন্দিন নতুনক সংযোজন হওয়া এই টিউবারকিউলিসিস রোগী আর টিউবারকিউলিসিস নথকা মানুষের চেস্ট এক্স রে প্লেটর চিত্র তার ডাটাবেসত ই যোগ করব আর এনেদরে সংযোজন হওয়া নতুন নতুন প্লেটর বিশ্লেষণের সহায়ত আগলে আরও সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত দিবল শিকিব এনেদরেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে সফটওয়্যারের মাধ্যমে যোগান ধরা ডেটা ইন্টারপ্রেট করে সংগ্রহ করা ডেটা বিশ্লেষণ করে আর তারপর ক্রমান্বয়ে অহরহ আহরণ করে থাকা জ্ঞানের সহায়ত নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বর্তমানে আমি প্রায় সকল ক্ষেত্রতে দেখা পাঁ ই বেংকক লোন দিয়া নিদিয়ার সিদ্ধান্ত লোলে সহায় করে ডক্টরস রোগ নির্ধারণ করার সহায় করে এনে কি আমার হাতত থাকা মোবাইল ফোনটোর জড়িয়ে দৈনন্দিন আমাক বহু কাম কাজত সহায় করে যে ধরক টাইপ করা টেক্সট অটো কমপ্লিট করা আমার এই ফেস ডিটেকশন করে ফোনটোর লক খুলে দিয়া আদি অন্যান্য কামর লগতে আমি ধরক এই প্রাসঙ্গিকর খণ্ডটো ভিডিও ইউটিউব চার পিছত ই কেন ধরনের আমি ভালপা ভিডিওর সাজেশন আহিব সেও এনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ এআইএ নির্ধারণ করে কিন্তু বর্তমানলেও এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকা মেশিনে মানুষে করা প্রায়বর কামই করবলে সক্ষম হওয়া নাই কিন্তু যি সীমিত পরিমাণের কাম করবলে সক্ষম হয়েছে সেইখিন এআইএ আমার জীবনত অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে আমার ফোনবর থাকা গুগল এসিষ্টেন্ট এমেজন এলেক্সা এপল কম্পিউটারের সিরি হয়েছে এনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সরে এটা উদাহরণ উদাহরণস্বরূপে চাওক হেন ইজ দ্য নেক্সট ফুল মুন According to space.com, the next full moon will occur on Friday, March 18th at 3.17 a.m. But the moon will appear full the night before and after its peak to the casual stargazer. Is it going to rain tomorrow? No, it won't be rainy tomorrow in Tezpur. It'll be mostly sunny with a high of 26 and a low of 14. Yeah, Google Assistant, I'm a person to be able to do it. I'm a person to be able to do it. I'm a person to be able to do it. আর উচিত ঠাইরপ্র তথ্য সংগ্রহ করে আমালে প্রেরণ করেছে এমেজনত আমি যেটা কোনো এবিধ সামগ্রীর সন্ধান করো বা ক্রয় করো তারপর সেই এক ধরনের সামগ্রীর বিভিন্ন লিংক আর বিজ্ঞাপন আমি আমার ফেসবুক পেজত দেখা পাঁ আমালে কেন ধরনের লিংক আর এনে বিজ্ঞাপন পঠিয়াব লাগে সেইটু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে নির্ণয় করে 
ওঠৰশ শতিকাৰ উদ্যোগ বিপ্লৱৰ সময়ত ভৱিষ্যতে মেচিনৰ বাবে মানুহৰ কাম নোহোৱা হ'ব বুলি ভবাৰ দৰে আজিও বহুজনৰ মনত এনে প্ৰশ্নৰে উদ্ভৱ হৈছে ই এক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই যোৱাৰ বাদে আমাৰ অন্য বিকল্প নাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ বিপ্লৱ সূচনা হোৱা এটা শতিকাও পূৰ্ণ হোৱা নাই ঊনৈছশ চনত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স নামটো দিয়া আৰু ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা প্ৰথমজন কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানী আছিল জন মেকাৰ্থি ডাৰ্টমাউথ কলেজৰ জন মেকাৰ্থি হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এম এল মিনস্কি আই বি এম কৰ্পৰেশ্যনৰ এন ৰচেষ্টাৰ আৰু বেল টেলিফোন লেবৰটৰিজৰ চি ই চেননে যি দাখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেইখনৰ নাম আছিল ডাৰ্টমাউথ ছামাৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট অন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এই সন্মিলনখনি একেৰাহে আঠ সপ্তাহ ধৰি চলিছিল আৰু ইয়াত বহু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানে আৰু গণিতৰ বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্কছৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা এই সন্মিলনখনতে আৰম্ভ হয় অৱশ্যে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলৰ কিছু সংখ্যকে যিদৰে কল্পনা কৰিছিল তেনে উন্নত মেচিনৰ এটা সামান্য পৰিমাণো বৰ্তমানলৈকে উদ্ভাৱন হোৱা নাই উদাহৰণস্বৰূপে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এম এল মিনস্কিয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যে তিনিৰ পৰা আঠ বছৰৰ মাজতে প্ৰায় মানুহৰ সমান জ্ঞান সম্পন্ন মেচিনৰ উদ্ভাৱন হ'ব কিন্তু ডাৰ্টমাউথ কনফাৰেন্সৰ আজি ছয়ষষ্ঠি বছৰৰ পিছতো সেইটো হৈ উঠা নাই প্ৰকৃততে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা বিজ্ঞানীসকলে এনে কৰিবৰ বাবে যি পৰিমাণৰ ডেটা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যেনে স্পীডৰ কম্পিউটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে অৱমূল্যায়ন অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছিল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত জন্মতে শিশু এটাৰ কোনো বিষয়ে জ্ঞান নাথাকে শিশুবোৰে নিজৰ ইন্দ্ৰিয় ব্যৱহাৰ কৰি আৰু নিজৰ শৰীৰ আৰু সমগ্ৰ এই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধ্যান ধাৰণাসমূহ উপলব্ধি কৰে আৰু নিজে কৰা কামবোৰৰ যিবোৰ ফলাফল হয় তাৰপৰা জ্ঞান আহৰণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এটা শিশুৱে এটা মৰ্টন মুখত ভৰাই ঠিৰাং কৰিব পাৰে যে ইয়াৰ সোৱাদ মিঠা আৰু একেদৰে এখিলা কাগজ মুখত ভৰাই বুজিব পাৰে যে এইটো এটা খাদ্য নহয় এটা শিশুৱে উঠা বহা খোজ কৰা কথা কোৱা আৰু বিভিন্ন কামবোৰৰ মাজেৰে প্ৰতিদিনে এনে লাখ লাখ ডেটা সংগ্ৰহ কৰে আৰু মগজুৰ সহায়ত বিশ্লেষণ কৰে কিন্তু বেছি সংখ্যক এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এনে মেচিনৰ এটা শিশু থকাৰ দৰে নিজা কোনো ইন্দ্ৰিয় শৰীৰ বা বিভিন্ন তথ্য নিজাববীয়াকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পৰাকৈ কোনো মগজু নাই আজিৰ তাৰিখত আমি দেখা এনে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সবোৰ একো একোটা মেচিনত থকা প্ৰগ্ৰামহে মাত্ৰ সেইবাবে আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সক এক বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্যৰ যোগান ধৰিব লাগে আৰু সেই তথ্যবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰাকৈ যুক্তি আকাৰে তাক সজাই তুলিব লাগে এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটাৰৰ প্ৰয়োজন হয় ঊনৈছশ চনত এনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটাৰ নাছিল সেই সময়ত উদ্ভাৱন হোৱা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে ই হয়তো মাত্ৰ এটা বৃত্ত আৰু ত্ৰিভুজৰ মাজৰ বিভেদহে বিশ্লেষণ কৰি উলিয়াব পাৰিছিল আজিৰ দৰে আমাৰ মুখখন চিনাক্ত কৰি ফোনৰ লক খুলি দিয়াৰ ক্ষমতা নিশ্চয় নাছিল দুহেজাৰ চনলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ অগ্ৰগতি পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল জন গ্ৰীণে কোৱাৰ দৰে ইতিহাসে আমাক সদায় সোঁৱৰাই দিয়ে যে বিপ্লৱ এটা ঘটনা নহয় ই হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ আজিৰ এই অগ্ৰগতিও কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঘটনা ধাৰণা বা কোনো উদ্ভাৱনৰ পৰা হোৱা নাই বহুতো সৰু সৰু সিদ্ধান্ত আৰু কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দুটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ ইয়াৰ মূল কাৰণ ই হৈছে কম্পিউটিং ক্ষমতাৰ বিশাল বৃদ্ধি আৰু কিমান দ্ৰুতগতিত এই তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে সেইটো ডাৰ্টমাউথ কনফাৰেন্স চলি থকাৰ সময়ত পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ক্ষমতাশালী কম্পিউটাৰটো আছিল আই বি এমৰ ছেভেন জিৰ' নাইন জিৰ' মডেল এই কম্পিউটাৰটোৱে প্ৰতি ছেকেণ্ডত দুই লাখটা তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিছিল যদি এজন মানুহে এটা মুহূৰ্তও বিৰতি নোলোৱাকৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে এনে পৰিমাণৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে তেওঁক পঁচপন্ন ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই সময়ত সেই পৰিমাণটো মানুহক চন্দ্ৰলৈ পঠাবলৈও প্ৰায় যথেষ্টই আছিল কিন্তু আজিৰ দৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ যেনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব লাগে তেনে শক্তি তাৰ নাছিল কিন্তু কালক্ৰমত ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দ্ৰুত বিকাশৰ ফলত আমি দুহেজাৰ সাত চনত এই উদ্ভাৱন হোৱা প্ৰথমটো আইফোনে ছেকেণ্ডত চল্লিছ কোটি তথ্য বিশ
মানে এটা আইফোন টেনে যুক্ত গণনা এক সেকেন্ডত করব পে সেই একে পরিমাণের গণনার বাবে সি উনিশশো ছাপ্পন্ন সনের আই বি এম সেভেন জিরো নাইন জিরো মডেলক চারি হাজার সাতশ তেপ্পন্ন বছরের প্রয়োজন হল এনে ক্ষমতাশালী গণনা করবা শক্তির বাবে আজি আমি এনে উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেখি পাইছো কিন্তু মাত্র গণনা শক্তি যথেষ্ট নহয় ইয়ার বাবে সমানে প্রয়োজন এক বৃহৎ পরিমাণের তথ্য অর্থাৎ ডেটার সেইভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন করার দ্বিতীয়ট গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হয়েছে যুক্ত বর্তমানে আপনি আর মানে ব্যবহার করে আসো মানে ইন্টারনেট আর সোশিয়াল মিডিয়া বিগত বিশটা বছর আমার সমগ্র পৃথিবীখনেই ইন্টারনেটর সহায়ত সংযুক্ত হয়ে পড়ছে ইন্টারনেটর মাধ্যমে দৈনন্দিন করা কাম কাজের মাঝে আমি প্রতি মুহূর্ততে কুটি কুটি নতুন তথ্যর যোগান ধরে আসো ইন্টারনেটত আমি করা প্রত্যেক কামেই বিভিন্ন ধরনের নতুন তথ্যর একতা উৎস আর এনে ধরনের বৃহৎ পরিমাণের তথ্যই হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সর বিপ্লবর প্রকৃত কারক হয়তো ভবিষ্যতে এদিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন এটা রবট বা মেশিনে মানুষের সমান বা মানুষত বেশি বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষ আর সক্ষম হব কিন্তু তেনে হলেও এটা মেশিন কেতিয়াবা বিবেকবান হব না যদি আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক সমগ্র পৃথিবীর মানুষের খাদ্য সমস্যাটা সমাধান করবলে দিও তেন্তে হয়তো সাধারণ সমাধান তো হব যে পৃথিবীর পৰা সরহভাগ মানুষক আঁতরাই দিলে হল ভক্ষণকারীর সংখ্যা কম হলেই খাদ্য সমস্যাও শেষ হব গতি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পন্ন কেটামান পারমাণবিক বোমারে এনে সুপার ইন্টেলিজেন্ট মেশিনে মুহূর্ততে পৃথিবীর আধাতক বেশি মানুহ মারি নিশেষ করবেন কিন্তু সেইটো এটা সমাধান হব জানো আজিকালি কম্পিউটার হেক হওয়াটো একবারেই সাধারণ কথা হয়ে পড়ছে এনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হেক করে কোনোবাই যদি বেয়া কামত ব্যবহার করে তার পরিণাম মানবজাতির বাবে বেয়াই হব গতি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আশীর্বাদ হব নে অভিশাপ সেইটো নিশ্চয়ক নির্ভর করে আমি বর্তমান করে থাকা প্রতি কার্যরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সক কেনে ধরনের তথ্যের যোগান ধরে আসো আর ভবিষ্যতে ইয়াক কোন দিকে পরিচালিত করো সকলকে চেনেল তো লাইক শেয়ার আর বিশেষ করে সাবস্ক্রাইব করবলে অনুরোধ জানালো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে যদি আর অধিক জানবলে বিচার তলত কমেন্টত উল্লেখ করবলে অনুরোধ জানালো ধন্যবাদ